안녕하십니까 저는 현 검도관 관장 현승철입니다 오늘 소개해 드릴 기술은 죽도를 눌러서 상대방의 반응을 보고 때리는 기술을 알려드리도록 하겠습니다 많은 분들이 이 거리에서 마음이 급하니까 는한 발짝 들어간 다음에 치시는 분들이 많아요 그렇게 되면 은이 죽도가 내 중심을 잃고 가신 분들이 많습니다 내가 들어가다가 내가 중심을 잃게 되면 은 상대방의 반응을 보고도 치, 치면 은 좋은데 내가 마음이 급하니까 는 그냥 빨리 들어가서 치려고 하다 보니까 내가 먼저 맞아서 실점 맞는 경우가 많습니다 내가 칠수 있는 거리에서 상대방 죽도를 누르면서 내 중심을 뺐습니다 상대방 중심을 그래서 오른발로 나가면서 내 몸이 나가는 거예요 몸이 발만 이렇게 해서 몸이 안 나가는 게 아니라 발로 가면서 몸이 같이 갑니다 해서 상대방의 반응을 보고 때리는 건데 만약에 내가 눌렀는데 가만히 있다 거기서 중심을 뺏었기 때문에 머리를 가는 거고 또 내가 눌렀는데 상대방의 머리를 때린다 손목을 가는 겁니다 내가 눌렀는데 상대방이 머리 때린다 허리를 가고 이렇게 하면서 여유 있게 여유 있게 가야 됩니다 마음이 급해가지고 하게 되면 여기서 그냥 이게 아니라 여유 있게 내 죽도가 상대방 죽도를 얹힌다 생각하면 은 얹힌다 생각해도 상대방 죽도를 누를 수가 있어요 쑥 들어가서 여기서 한 번에 칠 때는 한 번에 가야 되는 기술입니다 또 만약에 우리가 자주 사용하는 방향이 거의 이쪽입니다 상대방은 내가 이쪽 때문에 때기 문에 때문에, 때문에 계속 이쪽으로 막을 거라고요 근데 계속 이쪽으로만 치시는 분들이 계셔요 이쪽으로 가게끔 계속 유도를 한 다음에 막으면 은 안쪽으로 안쪽으로 가는 것도 정말 좋은 방법입니다 왜냐하면 상대 그렇게 하여금 상대방은 혼란이 옵니다 이쪽으로 올지 이쪽으로 올지 그러면 상대방은 칸은 당연히 중심에서 흩어집니다 그때가 최고 좋은 기회입니다 상대방을 뗄수 있는 좋은 기회 이쪽으로 계속 가니까 상대방은 당연하게 여기 맞겠죠 그러면 나중에는 안쪽으로 해서 밑으로 갑니다 그럼 여기서 질문은 많은 분들이 질문을 해서 그러다 손목 맞으면 어떻게 해요? 손목 맞습니다 어, 왜 맞냐면 은 내가 맞을까 말까 고민하고 하다 보면 은 그냥 손목 찍혀요 하지만 자신에게 여기서 쑥한 다음에 뻗어버리면 은 밀립니다 자신감 있게 들어가면 은 손목은 여기를 걸리는 게 아니라 밀려서 맞아요 출연하시는 분들한테 이제 강조하는 게 많이 맞아라 많이 맞고 자신감 내가 이 사람을 때릴 수 있다는 자신감만 있으면 은 상대방을 때릴 수가 있어요 근데 이게 맞을까? 내가 맞으면 어떡하지? 상대방 그만 눈치를 챕니다 칼에서도 다 티가 나요 자신감 있게 들어가시고 나이 거리에서 바쁘게 발을 바쁘게 해보면 내가 지금 상대방을 칠 기회도 있고 타이밍도 잘 몰라요 느긋하게 오른발 쭉 보고 상대방의 반응을 보고 누른다 누르면 여기서 그냥 한 번에 가고 내가 눌렀는데 상대방이 놀래가지고 막는다 이대로 손목 가는 거 오른발 가는데 머리 온다 바로 말하고 가는 거 급해가지고 그냥 무조건 가는 거 검도 보다 어떻게 놀라는지 또 어떻게 나오는지 그거를 파악을 하고 쑥 빵. 이렇게 하면은 검도가 더 재밌으실 거예요. 그냥 무턱대고 중단해서 야 머리 이렇게 하면은 같은 레벨에서는 통할 수 있겠을지 모르겠지만은 나보다 좀 고단자라든가 또 좋으신 분들 할때 이렇게 써먹으면은 상대방도 이렇게 맞아버리면은 십살이 못 들어요. 어 얘가 내 반응을 보고 때리는 건가 하고 놀래거든요. 내가 누른 손목을 찌르 때리고 싶다 상대방 머리에 들어오니까 그러면 상대방 중단에서 약간만 내립니다 오른발 가면서 내려서 보면 그냥 뻗기만 하면 됩니다 뻗기만 굳이 때린다고 올려서 가고 돌려서 가고 그런 것보다 상대방 죽도보다 약간만 내려서 오면 그냥 뻗으면 은 맞아요 간결하게 때릴수 있고 뭐 내가 칼이 느리다 그런 분들도 여기서 그냥 칼만 뻗으면 은 되니까요 지금까지 현 검도장 관장 현승철 사범 강대인이었습니다. 오늘 알려드린 기술로 도장에서 연습하셔가지고 더 즐거운 검도, 또 재밌는 검도, 또 기술이 향상되는 검도가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.